honor to be able to serve you guys tonight. Amen. Um, so when Val asked us to come up with a sermon, um, Когда I, Валентин попросил нас придумать э, или составить проповедь, I began thinking of what is something that um, I have learned. Я начал that, думать, что я выучила. That was so important for me in my walk with Christ. То, что было очень важно для меня в моем пути с Христом. And that was learning the difference between grace and mercy. Это было выучить разницу между благодатью и милостью. Um, this took me a while. Um, my brother-in-law has explained it to me so many times. Это заняло меня долгое время, хоть мне брат объяснял много раз. But he gave me this example that stuck with me, this analogy that stuck with me, and I will never forget what grace means. Он мне дал хороший пример или что я поняла, что такое благодать. Um, so the the analogy goes like this. Это это пример такой. Say you walk into a store and you steal a piece of candy. К примеру, вы приходите в магазин и крадете конфету. Now, the store owner catches you stealing this piece of candy. И хозяин магазина ловит вас с этой конфетой. And in a scenario where the, uh, where the owner shows mercy on you, he would forgive you and say he won't call the cops. И если она, милость будет в том, что если хозяин простит вас и не позвонит в полицию, because he has all the right to call the cops on you because that's you can't steal candy from a store. Потому что у него есть все право позвонить в милицию, это его магазин. But he doesn't. He says, "Well, forget about it. It's fine. Uh, give me the candy and you can leave." И если он прощает, он сказал, отдай мне конфету и прощает, это есть милость. That's that's mercy. Now, grace would be if Благодать будет, если if he were to catch you with a stolen piece of candy, and he would forgive you. Благодать это когда он споймает вас с этой конфетой украденной и он простит вас. But instead of uh, letting you go, um, taking the candy back and letting you go, he gives you a whole bag of candy and says, "Here, take it for free. You are forgiven. Have this whole bag of candy. Be blessed." Вместо того, чтобы забирать вас эту конфету, он наполняет целый мешок с конфетами, дает вам и говорит, "Будь благословен. Вот это твое. Возьми." Now, grace, that is what God has done for us. Not only has God forgiven our sins and had mercy on us, but, but he, has not, he has forgiven us and he has given us a mission, the, the opportunity to be able to serve him and build up his kingdom. Он простил нас и дал нам возможность, чтобы мы служили ему и строили его царство. Because the ability the gift to be able to preach God's word and reach other people with his message and serve him, that's a gift. Потому что дар служить людям и проповедовать Слово Божие – это дар. We are accepted into his family and accepted into the family of Christ, and we are sent out on a mission to build this kingdom. Мы были приняты в его семью Божью, и были посланы на миссию, чтобы строить Царство Божие. Now, a great example of, of someone in the Bible who has, who a great example of someone in the Bible who is living in grace. Хороший пример из Библии, кто живет по благодати. That's Apostle Paul. Это апостол Павел. Now, um, in First Timothy chapter one, verses twelve through fourteen. Первая Тимофея, первая главе, стих первый и по тринадцатый. Uh, 12 through 14. He says, I thank Christ Jesus our Lord who has given me the strength to do his work. He considered me trustworthy and appointed me to serve him even though I used to blaspheme the name of Christ. In my insolence, I persecuted his people, but God had mercy on me. And be God had mercy on me because I did it in ignorance and unbelief. Oh, how generous and gracious our Lord was. He filled me with faith and love that came from Jesus Christ. Now, that is incredible because um, a lot of times we read about all the amazing things that Apostle Paul has done. И это великолепно. Много раз мы читаем просто все великие дела, которые апостол Павел сделал. 
But here, Apostle Paul is reminding us who he used to be. Но здесь апостол Павел напоминает нам, кто он раньше был. God not only wants to forgive us, God wants to use us. Amen. Бог не только хочет нас прости, но простить, но он хочет нас использовать. And as Christians, I think our biggest struggle is that um, we struggle with accepting the fact that God has forgiven us. И как христиане мы нам очень тяжело понять то, что Бог простил нас. If we can't accept forgiveness and grace, we can't move on to build His kingdom. Если мы не можем принять это прощение и Его благодать, мы не можем дальше двигаться строить Его царство. We end up carrying this burden that has already been lifted. Мы просто несем это бремя, которое было снято с нас. And um, later he says in verse 16, he says that God had mercy on me, and so Christ Jesus could use me as a prime example of his great patience with even the worst of sinners. Then others will realize that they too can believe in him and receive eternal life. В 16 стихе он говорит это. Now, that is, that is very important because um, Это очень важно, потому что Because when we don't accept God's grace and we are holding on to what we've done in the past, потому что если мы не принимаем Божью благодать и держимся от того, что было в прошлом с нами, not only are we holding ourselves down and not and holding ourselves back from fulfilling the plan that God has created for us, мы не только мешаем тому, что Бог для нас приготовил или как бы оттягиваем нас назад. We we become hesitant to share God's word with other people because. And, and we're not building other people up because we're still so focused on what's happened in our lives. Мы не можем делиться тем словом, Божьим словом с другими людьми, потому что мы как бы останавливаем мы тем слово, тем тем делами, которые были с нами в прошлом. I believe it is our duty as Christians to accept God's grace. Это наш долг перед Богом, чтобы принять эту благодать от Бога. To be an example to those who are still struggling and show them, hey. God has given us grace. What a beautiful thing. И быть примером перед теми людьми, которые сомневаются или не принимают ту благодать от Бога. That's I, it's so hard. I but it's so hard to wrap our mind around something like that. That not only are we forgiven and we don't deserve, we don't deserve to be able to preach His word and don't deserve to be able to be used in His kingdom, but we are. Нам тяжело иногда принять, это очень тяжело принять, что мы были спасены, у нас есть благодать Божья, и мы должны делиться. То есть нам нужно это понять. Я хочу каждого из вас индивидуально вдохновить. Что держит вас? Sometimes there's these things in our lives that we've already asked for forgiveness and God has already forgotten about it and we're still thinking about it. Часто у вас нас останавливают те вещи, которые Бог уже давно простил. I want to encourage us to accept that, accept God's grace and move on. Примите Божью благодать и двигайтесь дальше. Аминь. Аминь. Спасибо.